മാജിക് ഓഫ് ജിയോമലയുടെ പുതിയ റിപ്പസ്റ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മൂന്ന് മണിയായി ഞാൻ കുമ്പനാട് വരെ പോകാം കാരണം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ എസ് എസ് എൽ സി എൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ബാച്ചിൻ്റെ റിയൂണിയൻ ആയിരുന്നു അത് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് പോകും അവിടെ രാ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതരയാകുമ്പോൾ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങും ഒരു നാല് മണി വരത്തേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരും ഇന്നത്തെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഇന്ന് അവിടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞത് അധ്യക്ഷനായി അച്ഛനെ സ്വാഗതം പങ്കെടുത്തതായി കാണാൻ സാധിച്ചു അതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുരേഷിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കളക്ഷൻ എടുത്തായിരുന്നല്ലോ അതിൽ കൈ കഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും താങ്ക്സ് പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പഠിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മരണമൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഫാദറോ മദറോ സഹോദരങ്ങളോ മരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നമ്മൾ റീത്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം ഗൃഹപ്രവേശം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആ വിഷയം നിർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷൻ ജെ കെ ബി ജോർജ് അച്ഛൻ സെക്രട്ടറി ജോ തോമസ് 
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ട്രഷറാർ ബേബിച്ച ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാജൻ പിന്നെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്വാഗതം പിന്നെ പലരും ദൂരത്ത് നിന്ന് ഡിമാൻഡത്തു നിന്ന് സുമ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വർക്കലയിൽ നിന്ന് ഗീത അതുപോലെ ദൂരത്തു നിന്ന് പലരും ഇവിടെ വന്ന് ജോ മോൻ ആലുവായിൽ നിന്ന് അത് ഇത്രയും സഹിച്ച് രാവിലെ വെളുപ്പിനെ അവരവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് വിജയപരമാക്കി തീർത്തതിൽ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വിദേശത്തുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി വെച്ച തോമസ് ജോർജ് സോറി തോമസ് മാത്യു അവനെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കാര്യം അവനാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയത് മത്തായി കൂടെ ചേർന്ന് ബഹറിനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങി അവർ അവരുടെ എല്ലാ സ്നേഹം അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ അഡ്മിൻ ആയിട്ടുള്ള സാമ ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള സജി ബാക്കി അഡ്മിൻമാരും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും സ്നേഹം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദുബൈയിലുള്ള ചാർലി പിന്നെ ഡൽഹിയിലുള്ള ചാക്കോ ഇവരെല്ലാം പ്രത്യേകം സ്നേഹം അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച അശോകൻ സാറ് ചില സാങ്കേതിക കാരണത്താൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണത്താൽ മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അതിൽ ഖേദിക്കുന്നു അത്രയും നാൾ സെക്രട്ടറി പ്രവർത്തിച്ചത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അശോകൻ സാറിന് അതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഭംഗിയായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സംഭാവനകളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നിർത്തുന്നു എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു മേഖലകളിലാണെങ്കിൽ ആള് ഈ ആ ബിഷപ്പ് ആകുന്ന ആളിന് മാത്രമേ പ്രാധാന്യം ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ബിഷപ്പ് ആകുന്ന കുടുംബാംഗ ആകുന്ന ആളിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ബിഷപ്പ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണത്തിനുള്ളിലുള്ള ആളാണ് കുടുംബത്തിന് സ്ഥാനമാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ബിഷപ്പിന്റെ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകമായി അവിടെ ഇരിപ്പിടമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉദാഹരണം ഈ നാളുകളിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പാച്ചനായി അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ മാത്യൂസ് 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 കേച്ചാണ്ടി രണ്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് പേരാണ് സ്ത്രീ പേരാണെന്ന് കരുതത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനും സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡെവലപ്പായതുകൊണ്ട് പരസ്പരം കാണാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഇടയാകുന്നു അത് ഓർത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിവരവ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയതിലുള്ളതായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു ചുമതലക്കാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വ്യാപിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അതിലും സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ദൈവം നരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് 
ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹപാഠികളിൽ സഹപാഠികളിലും അധ്യാപകരിലും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടവരെ അനുസ്മരിക്കുക അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അനുശോചനം മാത്യു എബ്രഹാം അറിയിച്ചു അഞ്ചു മുപ്പതിന് ലഘുഭക്ഷണത്തോടെ ഈ സംഗമം പിരിഞ്ഞു സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തരിച്ച ലോയൽ സാഹിബിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച എൻ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ അത്യാധുനികം ഭംഗിയായി പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകി അതിന് മുൻപേ ഇരുന്ന ശ്രീ സാജൻ ജോർജ് എബ്രഹാം തോമസ് മാത്യു ഇപ്പൻ മാത്യു ഡേവിഡ് ബേവിച്ചൻ വട്ടംപറമ്പിൽ അശോക് കുമാർ എന്നിവരെ എന്നീ സഹപാഠികളെ എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിച്ചു നമ്മുടെ സഹപാഠികളിൽ ചിലരുടെ മക്കൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മംഗളാശംസകൾ അറിയിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളുടെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലുള്ളവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുകയും ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചെയ്ത് പങ്ക് ചേർന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ അധ്യാപികയായി അധ്യാപികയായിരുന്ന ഗ്രേസ് ടീച്ചറുടെ മകൻ കെ ഷോവിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഗ്രൂപ്പായി സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഗ്രൂപ്പിന്റെ അനുശോചനം ശ്രീ പ്രിയ ശ്രീ സജി ജോർജ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു
നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളുടെ ഭവന ഉദാശയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ഇപ്പോൾ ട്രഷറായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീ എബ്രാം തോമസിൻ്റെ മകൻ ജിതിൻ അച്ഛൻ ഗുജറാത്തിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉചിതമായ യാത്രയ്ക്ക് നൽകുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അംഗങ്ങളുടെ ജന്മദിനം വിവാഹ വാർഷികം എന്നിവയ്ക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അംഗങ്ങളുടെ പാട്ട് കവിത കഥകൾ കുക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ സാരോപദേശം വിജ്ഞാനപ്രദമായ പ്രഭാത ചിന്തകൾ എന്നിവ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച ശ്രീ അശോക് കുമാർ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സാറ് ഒഴിഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതർ ജോ തോമസിനെ സെക്രട്ടറിയായി ഗ്രൂപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പ് വിപുലമാക്കുകയും ശ്രീ ഷാജീവിനെ ശ്രീ കെ ഷാജീവ് പിന്നെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും മാത്യു എബ്ര ചിറ്റായൻ രാജൻ അദ്ദേഹത്തെ എബ്രാമിനെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം വിശാലമാക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് അംഗമായ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകൾ അസ്വസ്ഥതകളാൽ ഭവനത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രൂപ്പായി നമ്മളൊരു തുക സമാഹരിച്ച് കൈമാറുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പ് മുൻകൈ എടുത്തു ഇത്രത്തോളം ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാനായി ായിട്ട് കളക്ഷൻ എടുത്തത് സാജൻ ജോർജ് പതിനായിരം രൂപ സുമ ആയിരം രൂപ സജി പി മാമൻ രണ്ടായിരം രൂപ സാജൻ ചാക്കോ രണ്ടായിരം രൂപ പ്ലസ് റിപ്പോർട്ട് മതിയോട്ട് സ്കൂൾ സ്റ്റെപ്പ് മെയിൻ്റനൻസിന് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ അത് മതി ചിലവും നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ പിന്നെ സുരേഷിന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി സി കുഞ്ഞുമോൻ അയ്യായിരം രൂപ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ ടി സി കുഞ്ഞുമോനും വി എം മത്തായി പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ആദ്യം പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ ഇപ്പം ഉള്ള ചാരിറ്റി കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ രണ്ട് പതിനാല് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും എന്തോ ചോദിക്കാൻ പാസ്സാക്കാം പാസ്സാ അത് അതൊക്കെ നോക്കട്ടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയ സുരേഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നിമിഷം മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം
ഒരു രണ്ടാഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിലുണ്ട് ഇളയ മോളെ ദുബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഹസ്ബൻഡും ഞാനും കൂടെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുമ്മനായിട്ട് കരിയിലപ്പിന് താമസിക്കുന്നു ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു പത്ത് മുപ്പത് പതിമൂന്ന് വർഷം ഒന്നൊന്നര രണ്ട് വർഷമായി നാട്ടിലുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വിശേഷം അല്ല <laughs> 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 ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഓ വളരെ സന്തോഷം ഇനി പറ അല്ല ഇപ്പൊ പറയും ഭാര്യ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാ പറഞ്ഞു ഇത് ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ വരച്ചു പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മൂന്നാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എരണ്ട കാലത്ത് ആണ് ഒരു പെണ്ണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒത്തിരി ഞാൻ ജൂണിയർ ആണ് പറഞ്ഞ അവർ പ്ലസ് ടു കൊണ്ട് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇസ്രായേലിലായിരുന്നു ആവേശത്തില്ല ഫോട്ടോ ഇട്ടത് 
മോന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയില്ല കാഴ്ച മോന് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് അവന് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല എന്റെ തൈറോയിഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോ മൊത്തം കളഞ്ഞായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു മാസത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു തൈറോയിഡൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് മൊത്തം എടുത്ത് കളഞ്ഞത് കാരണം പിന്നെ അതിന്റെ ഗുളികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ് അവർക്കും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അങ്ങനെ മൂത്ത അവനെ പഠിച്ചു പത്താം ക്ലാസ് വരെ മുളച്ച അന്ത വിദ്യാലയം വീട്ടിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി അങ്ങനെ പിന്നീട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടർന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യത്ത് കെട്ടിച്ച് ഫ്ലവർ മില്ലൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പുള്ളക്കാരം പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ട്രോക്കൊക്കെ വന്നു പിന്നെ റിട്ടായിക്ക് വന്നു പിന്നെ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരം വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു വലിയ മോനെ കാത്തിന് പ്രശ്നം രണ്ട് സുരക്ഷിതമുണ്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ട മിനിവേഴ്സിലായിരുന്നു പത്ത് പത്ത് അവനെ കൃത്യത്തിൽ ഞാൻ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സർജറി വരും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സർജറി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ അവനൊരു ശ്വാസമുട്ടലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂഷണ അവസരം ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ച നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്റെ പേര് സാജൻ വി ടൈറ്റസ് ടെൻ ബി ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്റെ വൈഫ് ഷേർലി ജോർജ് മാറ്റപ്പെട്ട സിവിൽ ഹൈസ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ മൂത്തയാള് ഷേർ നേഴ്സിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം പാസ്സായി രണ്ടാം മോന് ഡേറ്റ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇളയാൾ ബി എസ് സി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി മാത്സ് പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസി വീട് കുമ്പനാണ് ഗ്രേസ് ടീച്ചറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് എൻ്റെ വീട് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്തുവായിൽ കുടുംബമായിട്ട് അടുത്തുവായി താമസിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു വിവാഹ ശേഷം ഞാൻ ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം അവിടെ ആയിരുന്നു വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ കോഴഞ്ചേരി മാർത്തോമ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സൗദി അറേബ്യയിലും കുറേ നാൾ വർക്ക് ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് ഒരു പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചു പോന്നു ഇപ്പോൾ ഇടത്തുവായിൽ ജോർജിയൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ മൂത്താൾ എം എസ് സി കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് ഡി എറണാകുളത്ത് കുസാറ്റിൽ പഠിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും നല്ല അപ്പയന്മാർ വല്ലതും പറ്റുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഓർമ്മയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ പറയാം രണ്ടാമത്തെ മകൾ എൻ്റെക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു ചെന്നൈ പഠിക്കുന്നു അയാളെ മോൾ ബി കോം തേർഡ് ഇയർ എടുത്ത സെൻറ്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു ഹസ്ബൻഡ് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോട്ടയത്ത് കുറച്ച് നാൾ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നീട് ശാരീരികമായിട്ട് ചില അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടായി ആയി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സുഖമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്നു അത് കാരണം ജോലിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കുടുംബ സമയം സുഖമായി അടുത്തുമായി താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചയിലെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിലും ആനി തോമസിന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോളെ മനസ്സിലായി അതും പിന്നീട് ഫേസുകളും പേരുകളും കൂടെ ചേർത്തപ്പോഴാണ് പരിചയം വിട്ട് അതുണ്ടായിരുന്ന ആൺകുട്ടികളെ ആരെയും തന്നെ നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ശരി എന്നാ എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ വലിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ പേര് ലിൻസി ബി ജെ ഞാൻ പുറമടത്താണ് കൗമ്പ്രേറ്റാണ് എൻ്റെ വീട് പിന്നെ എന്നെ പറ്റി പറയുന്നത് ഞാൻ വിവാഹിതരാണ് രണ്ട് മക്കൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മോന് ബി കോം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോജിസ്റ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ച് വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നട ചാൻസ് കിട്ടിയൊന്നും ശരിയായില്ല മോള് ഫാം ഡിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുന്നു മൂന്നാം വർഷം നാലാം വർഷത്തിലേക്ക് കയറി എൻ്റെ പേര് വേഷൻ എൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ഏബ്രാം തോസ്ത്താണ് ഞാൻ ടെൻ ബിയിലാണ് പഠിച്ചത് 
എൻ്റെ ഭാര്യ റെനി ടീച്ചറാണ് അടയാറമ്പുള സ്കൂള് എനിക്ക് രണ്ട് ആമ്പുള്ളാർ ഒരാളൊരു ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ എടുത്തു എഞ്ചിനീയറാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്തു എൻ്റെ കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചാണ് വൈഫ് പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇടയാൾ ഒരു പത്തൊമ്പത് സമയത്തെ ഒരു വൈദികനാണ് ജിതിൻ ജാംനഗറിലാണ് എൻ്റെ പേര് വി എം മത്തായി എൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്ന വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് രണ്ട് പെണ്ണും ഒരാൾ മൂത്ത മോളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവർ കുടുംബമായിട്ട് ബഹറിന് ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോൾ സി എ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു മോന കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ജോബിൻ അവനും ഡി ആർ കെ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കുന്നു മൂന്നാം വർഷം അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ അളി ഞാൻ അറ്റം പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാം തീയതി തിരുമേനി പട്ടത്തിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന വേണം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് മുത്ത് എൻ്റെ പേര് കുഞ്ഞുമോന് ഞാൻ ടെൻ എയിലായിരുന്നു പിന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി എ ഡിവിഷനിൽ തന്നെ ഒരു ഡിവിഷനിലും മാറിയിട്ടില്ല അഞ്ച് തുടങ്ങി പത്താം ക്ലാസ് വരെ കുമരാട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കോഴഞ്ചേരി കോളേജിൽ ഞാനും സാജനും മാത്യൂപ്പനും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു പ്രിഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് വലിയ താമസം ഇല്ലാതെ ഞാൻ എൺപത്താറിലാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് പലരെയും പരിചയമില്ല ഇപ്പോഴാണ് പരിചയം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാണ് അവരുടെ കല്യാണം ഒന്നും ആയില്ല അവരെല്ലാം അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് സെറ്റിലാകും നാട്ടിലോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ വരാൻ പ്ലാനില്ല ഞാനേ ഉള്ളു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിയൊന്നും വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിനും ഈ മീറ്റിങ്ങിനും ഒന്നും പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലെ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സായി അവിടെ ജോലി കിട്ടി അവിടെ ആ റെയിൽവേ തന്നെ ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്തു റിട്ടയർമെൻ്റ് എടുത്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഡാളസിലേക്ക് പോകുകയില്ല ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഡാളസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തറിയാം പ്രത്യേകരായി അയിനേക്കാളും ആ ഭാഗത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്താറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ നമ്മൾ കുമ്പനാട് എൻ എം എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ ആറു വർഷം ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചത് എൻ്റെ പേര് മിസ്റ്റർ മാത്യു എ പ്രഭാത് ഞാൻ എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിൽ തന്നെ ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സായി അന്നത്തെ കാലത്ത് എസ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ചുരുക്കം പേരെ പാസ്സാകത്തുള്ളായിരുന്നു ഇന്നാണ് ഈ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പാർട്ടി സജീവ് പറയുക സാർ ടെൻ ബിയിലാണ് പഠിച്ചത് ഞാനും സജീവ് ഭീമാവൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ഡിവിഷനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടും ചാലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായി നാട് വിട്ടിട്ട് അഞ്ച് വർഷം ഗുജറാത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹറിനിൽ പോയി വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജൂനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാ തന്നെ വൈഫും ഞാനും ബഹറിനായിരുന്നു എനിക്ക് ദൈവം തൻ്റെ പെൺമക്കൾ തന്നു വളരെ മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവളും മോനും യു കെയിലായിരിക്കുന്നു അവർ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്നു പിന്നെ കളയ മോളും ഇപ്പോൾ നാട്ടിലുണ്ട് അവളെ പിറന്ന നാട്ടിലുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ മോള് നേഴ്സിങ് അവളും പോയതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ 
വരുമോന് അമേരിക്കൻ ബാങ്കിൽ മോള് ഐ സി എസ് സി ബാങ്കിൽ എനിക്കൊരു പിന്നെ ഏതമകളുമുണ്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം പിന്നെ ഞാൻ പേര് ഡി ട്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ കൂടി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ റീയൂണിയന് പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനും അങ്ങനെ അതിനൊരു ഭാഗമാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ സഹപാഠികളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സും ഗ്രൂപ്പ് മേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാവരെയും ഞാനിങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അതെനിക്ക് ഉണ്ടായതിന് വളരെയധികം സന്തോഷം രാവിലെ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അമ്മ ചിബി ഞാൻ ടെൻഡ് ചെയ്യലായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ കെട്ടിച്ച് കാഞ്ഞിർത്താനാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മേഖലയാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ രണ്ടാമക്കളാണ് മൂത്തമായ അരുൺ അവൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് രണ്ട് വർഷം ആകുന്ന പോയിട്ട് എൻ്റെ അവൻ്റെ ജോലി ഒന്നും ആയില്ല വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് മോഹന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് വന്ന് പോകുവാൻ സഹായിച്ചത് ഞാനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്നെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത സുമയ്ക്കും നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചനും അതിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അവരാണ് ാണ് എൻ്റെ വീട് ഭർത്താവിൻ്റെയും വീട് പുറമറ്റ് തന്നെയാണ് ചാടി പോയതൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്കാരനാണ് പെൻഷനായി കഴിഞ്ഞ മെയ്യിൽ പെൻഷനായി എനിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ട് നാല് മക്കളും നാല് കൊച്ചുമക്കളുടെ അമ്മയാണ് ഞാൻ നാല് മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മരുമക്കൾ കണ്ട പറയത്തില്ല മോനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് ഇളയ മോൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു മൂത്ത പരിമോള് ടീച്ചർ ഇളയത് നേഴ്സ് നാല് കൊച്ചുമക്കളും അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പറയുന്നു തോന്നത്തില്ല പത്തിയിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്താള് അടുത്താള് എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് ബി എസ് എഫ് കിട്ടിയതാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എൺപത്തി ആറ് അതിനുശേഷം പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം തെണ്ടി നടന്നു തെണ്ടി നടന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിയില്ല നടന്നു ഉണ്ടാകട്ടോ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാനായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ എനിക്ക് കിട്ടി ആ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് പിള്ളേരാണ് മൂത്ത മോൻ എം ബി എ കഴിഞ്ഞു ഇളയ മോൻ എം ബി എ രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നു വൈഫിൻ്റെ പേര് ഗോപി ജോലിയില്ല എന്റെ പേര് ലത എന്റെ വീട് പത്തനംതിട്ട ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം പറഞ്ഞു എങ്കിലും പതിനഞ്ച് വർഷം ദുബൈയിലായിരുന്നു ഇവിടെ ആ കൊറോണ സമയത്ത് വന്ന ലൈക്ക് വന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ടു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് എന്റെ ഫാദർ പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൊണ്ടു വന്ന് പാർക്കിൻസൺസ് പറഞ്ഞ അസുഖം കൊണ്ട് പുള്ളി വീണ് പോയി അപ്പൊ പിന്നെ എറണാകുളത്തോട്ട് രാജ്യത്തിലെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ പിന്നെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് എല്ലാം പിറ്റേ അവിടെ താമസം എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മകള് അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഭർത്താവും പോകുമ്പോ പിന്നെ എന്റെ സുഹൃത്ത് 
രാജൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭയങ്കര മിടുക്കനാ ഒരിക്കലും ഒന്നിന് പത്തിന് അടക്കുള്ള മാർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിനും കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗിലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും പറ്റി അതിന്റെ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യം സമീസനോട് നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം തന്നാൽ പ്രിയങ്കരനായ ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ സെക്രട്ടറി കൂടി ആയിട്ടുള്ള ജോ തോമസ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് റവറൻ കെ സി അച്ഛൻ അതേപോലെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജീവ് ഖജാൻജി ദേവിച്ചൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രാജൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപാഠികളെ സുഹൃത്തുക്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം എന്നേക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മെസ്സേജുകൾ തരാൻ കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്ക് ലോകപരിചയവും അനുഭവ പരിചയവും ഒക്കെയുള്ള ഒത്തിരി അറിവിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെ വാസ്തവത്തില് എന്ത് മെസ്സേജ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചോദ്യം അതാണ് എന്ത് മെസ്സേജ് കാരണം രാവിലെ നമ്മളൊക്കെ ഉണരുമ്പോ മുതൽ അന്തിക്ക് നമ്മൾ കട്ടിലിലേക്ക് ചായുന്നത് വരെ മെസ്സേജുകളാ കേട്ടത് മെസ്സേജുകൾ കേട്ട് കേട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആകെ ഒരു പരുവത്തിലാ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് അതേപോലെ സങ്കടവും തരുന്ന മീറ്റിംഗ് രണ്ടിനും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമിക്കും ഒരുമിക്കുക എന്നതിന് വലിയൊരു അർത്ഥമാണ് ഒരുമിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മനസ്സ് വേണം അവിടെ ഒരു സ്നേഹം അവിടെ ഒരു റിലേഷൻ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഒരുമ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബാച്ചിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വികാരമാണ് ആ വികാരമാണ് എന്നെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നമ്മളിൽ അറിഞ്ഞവർ അറിഞ്ഞവരിൽ വരാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അസൗകര്യം കൊണ്ടും സൗകര്യം കൊണ്ടും വന്നവരും വരാത്തവരും അതാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യം സങ്കടത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ സുരേഷ് കുമാർ എന്ന് വിളിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ കുട്ടമ്പിള്ള എന്ന് വിളിച്ച സുരേഷ് ഷാജീവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും കൂട്ടുകാർക്ക് അല്ലെ സൗഹൃദത്തിന് അല്ലെ സുഹൃത് ബന്ധത്തിന് തന്നെക്കാൾ അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടമ്പിള്ള എന്ന സുരേഷ് ഞങ്ങൾ അയൽക്കാരും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് നടന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു വായിലെ ഉണ്ടുറങ്ങി എന്നൊക്കെ മലയാള ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ആ പ്രയോഗത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചവരാണ് കുട്ടമ്പിള്ള വയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ ബാധിച്ചത് ഒത്തിരി കാലം കഴിഞ്ഞാണ് നാട്ടിലായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അറിയാനുള്ള കാരണം എയ്റ്റി ടു ബാച്ചിന്റെ സംഘാടനം എയ്റ്റി ടു ബാച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ദേവിച്ചനൊക്കെ അടക്കമുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തകര് സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി സുരേഷിനെ കണ്ടു സുരേഷിന്റെ പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ അവര് പങ്കുചേർന്നു അശ്വാസ വചസ്സുകളൊക്കെ ഓടി അതും കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടതും ഇവരൊക്കെ പോയതും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സുരേഷ് വയ്യാതിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയുന്നത് സ്വന്തത സഹചാരി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടും ഒത്തിരി കാലം ഏറെ വൈകിയാണ് അറിഞ്ഞത് 
അതല്ല സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളിൽ ഒരാൾ നമ്മളൊക്കെ ബലമുള്ളവരാവുകയും നമ്മളിലെ ഒരാൾ ബലഹീനനാവുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ സങ്കടം ആ ഒരു സങ്കടം ഞാൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബോധപൂർവ്വം ബോധപൂർവ്വം ഞാൻ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു തവണ ഇപ്പോൾ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സൗഹൃദം എന്ന് പറയുന്ന ബലമുള്ള ഒരു ചിന്തയോ സന്ദേശമോ നമുക്ക് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മാതൃക കാണിച്ചു തന്ന സുരേഷ് മറ്റൊരു ആളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കെൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തവണ പിന്നെ പോകാൻ ഞാൻ സരി ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് വയസ്സൊക്കെ ആയ അല്ലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പതിനാറ് വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കഴിഞ്ഞവർ കൂടുവിട്ട് കൂട് വായുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പണ്ടത്തെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു വരിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ദേശങ്ങളിലേക്കും പല നാടുകളിലേക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശക്തമായ ഇന്ന് നമുക്ക് നാട് ഒരുപക്ഷെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ വലിയ വലിയ മതിലുകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ അകറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും വീണ്ടും ജീവിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഏറ്റിറ്റ്യൂ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വൈകാരികമായ സ്വത്വത്തിനെ തേടിക്കൊണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കും അവിടെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് ചെറിയ മാതൃകയാണ് ഒരുപക്ഷെ ബേബിച്ചന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂടിയ അവസരത്തിൽ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നി അന്നും ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിനോടടുത്തോ നാൽപ്പത് പേരും ഉണ്ടായി ഇന്നും ആ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ജാതീയ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ആ വൈകാരിക തലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്നും ആരാ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പതിനഞ്ചിലേക്കോ പതിനാറിലേക്കോ മടങ്ങി പോയി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് നമ്മളൊക്കെ വളർന്ന അറിവുള്ളവരാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജാതി മതം വിശ്വാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരികതകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും ഇല്ല രസമല്ല ഈ മാതൃക്കുട്ടി സാറ് കടച്ചിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വെക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നെ അടിക്കാവുന്നിടത്തോളം അടിച്ചു മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ ഈ ചെയർമാനും ലീഡറും ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അസംബ്ലി ആണ് നമ്മളുടെ അസംബ്ലിയില് വളരെ കാര്യമായി എന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അസംബ്ലിയുടെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് മാത്തുക്കുട്ടി സാറ് തലേ ദിവസം നടന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കടച്ചയ്ക്കാൻ മോർത്തിച്ച ആളാണ് സ്കൂള് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ നാലുമണി ആയപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടത് നാലുമണി ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു മാന്യമായി ഇപ്പോൾ വളരെ കൂളായി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവിടെയാണ് പക്ഷെ അന്നേരം ചിലപ്പോ സാറിന്റെ നടിയിട്ട് ഈ ലോകോടൊത്തിരി ദേഷ്യം തോന്നിക്കാണ് പക്ഷെ നാലുമണിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഉള്ള ദേഷ്യ സൗഹൃദം അതായിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതം ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും വഴി കിട്ടേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബാല്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ സ്കൂളിൽ പരസ്യമായി കൂട്ടത്തല്ലുണ്ടാക്കിയ അല്ലെ അടിവെച്ച രണ്ട് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കാര്യം ഉച്ചക്ക് വന്നിട്ട് 
Sister, I'm 